Les sessions en congrégation générale ont repris aujourd'hui à la salle Paul VI pour conclure la première partie du synode. Ce matin, les rapporteurs de chaque petit groupe de travail ont partagé aux autres pères synodaux les amendements à voter sur la première partie de l'instrumentum laboris. Monseigneur Laurent Perceroux, évêque de Moulins, est le rapporteur d'un des trois groupes francophones. Il a remis ce matin son rapport au secrétariat général. Le secrétariat général va s'emparer de tous ces rapports pour commencer à rédiger ce qui sera le document final du synode. Hein et donc qui tiendra compte de, à la fois, les rapports de, qui vont être lus, là, suite à, à ces groupes de travail, et puis également qui va aussi utiliser toutes ces interventions des pères synodaux, puisque chacun, nous avons quatre minutes pour intervenir, afin de, de partager euh, euh, aux pères synodaux ce qui nous tient à cœur. Donc c'est un très très gros travail, puisque là, rien que sur la première partie, il y a déjà eu plus de 300 amendements proposés par les 14 groupes de travail. Plus de 300 amendements proposés, cela montre la richesse des échanges durant cette première partie du Synode. Et cet après-midi, les pères synodaux ont commencé à échanger autour de la deuxième partie de l'instrumentum laboris. Elle s'intitule « Interpréter » car elle s'intéresse au discernement des vocations. C'est un thème très important et surtout en Égypte, par exemple, quand je parle de l'Égypte, comment l'Église est... est, est se met en, en, en écoute pour ces jeunes et puis les aider et les accompagner à faire une vie meilleure. En conférence de presse, l'auditrice sœur Nathalie Bécard s'est dite ravie d'entamer les discussions autour de la deuxième partie. Plus spirituelle, cette partie vise à mieux comprendre comment l'Église peut aider les jeunes à mieux discerner leur vocation dans le monde. On l'a vu dans la première partie, un des plus grands défis qu'ils ont dans le monde actuel, qui leur propose des tas de modèles et des tas de possibilités, c'est justement comment faire les bons choix. Et donc cette deuxième partie, en proposant le processus de discernement, elle répond d'une certaine manière à la question forte des jeunes, comment faire les bons choix et quel va être le bon cap pour ma vie. Tous les participants au Synode se réuniront encore en Assemblée Générale demain. Les échanges sur la deuxième partie de l'instrumentum laboris auront lieu jusqu'au lundi 15 octobre.